வீரன் சின்னமலையினுடைய வாரிசுகளே இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் குறிப்பாக நம்முடைய பெண்கள் தாய்மார்கள் தேர்தலிலே மிக சிரமம் எடுத்து பணியாற்றி இந்த வெற்றியிலே இன்றைக்கு பங்கு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அத்தனை பேருக்கும் இந்த நேரத்திலே வணக்கத்தை சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் நம் எல்லோருமே சமம்தான் இதில் யாரும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இன்றைக்கு பல மாவட்ட செயலாளர்கள் பல மாநில பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் கூட்டத்திலே எல்லோரோடு ஒன்றாக அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி யாரும் வித்தியாசம் பார்ப்பதே கிடையாது அதைத்தான் இந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு எப்போதுமே நம்பிக்கை உண்டு ஒவ்வொரு முறை இங்கு வரும் பொழுது அந்த நம்பிக்கை அதிகமாகும் நாம் நடத்திய சில மாநாடுகளே இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு திருப்பொருளில் நடத்தப்பட்ட மாநாடு மார்ச் பதினான்காம் தேதி தலைவர்களுடைய அந்த நினைவு தினத்திலே நடத்தப்பட்ட மாநாடு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஒரு மாநாட்டை நடத்தினோம் பெருமாநாடு மாநாடு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பது அது தலைவருடைய பிறந்த தினம் இப்படி தலைவருடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு அந்த தியாகம் ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து அவர் நினைத்திருந்தால் அமைச்சராக கூட ஆகி இருக்கலாம் ஆனால் சமுதாயத்திற்காக அத்தனையும் திறந்துவிட்டு கொங்கு ஏராள கவுண்டர்கள் பேரவையை ஆரம்பித்து பணியாற்றியவர் நம்முடைய தலைவர் மறைந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களோடும் எம்ஜிஆர் அவர்களோடும் தலைவர் எப்படி பழகினார் என்பதை பல நேரங்களிலே நாம் பேசியிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட உரிமையோடு பழகியவர் தனக்கென்று எதையும் கேட்காதவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவனால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த இயக்கத்தில் இருக்கின்ற நாம் மாறுபடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது எவ்வளவு வெற்றிகளை பெற்றாலும் எத்தனை வெற்றிகளை பெற்றாலும் எவ்வளவு சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உள்ளாட்சியிலே பொறுப்பாளர்களை அந்த பதவியிலே அமர வைத்தாலும் நாமெல்லாம் இப்போது எப்படி இருக்கின்றோமோ அதே போல தொடர்ந்து இந்த மண்ணிற்காகவும் நம்முடைய மக்களுக்காகவும் பணியாற்றுவோம் என்பதிலே எனக்கு எந்த ஐயப்பாடும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது நாமக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே நம்முடைய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் பணியாற்றியதை நான் பார்க்கின்றேன் ஆனாலுக்கு நாற்பது பூத்து ஐம்பது பூத்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் பிரித்துக் கொடுத்த பின்னால் அவர்கள் எல்லாம் அந்த பூத்துகளுக்கு வாக்குச்சாவடிகளுக்கு உட்பட்ட வீடுகளிலே பல பேர் கெஞ்சி கெஞ்சி வாக்கு கேட்டிருக்கிறார்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் எப்படி ஒரு ஓட்டு கூட விட்டுவிடக் கூடாது என்று தொடர்ந்து முப்பது நாட்களாக இரவு பகலாக எல்லா மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர்கள் தலைமையிலே அத்தனை பொறுப்பாளர்களும் அப்படி நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆற்றிய பணி பாலக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அந்த மாவட்டங்களுடைய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் அந்த தொகுதி பொறுப்பாளர்களாக பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு நம்முடைய மாநில பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் அத்தனை பேரும் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிகளை பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு பணியாற்றினார்கள் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியிலும் களத்தில் நின்ற வேட்பாளர் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் இருக்க நம்ம வேட்பாளர் போல எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நாம் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வோம் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு கைகூட்டி ஓட்டுக்களை கேட்டிருக்க முடியாது 
ஒன்றும் தெரியும் அவர் கேட்ட அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது உண்மையில அன்னைக்கு வந்து யாராவது நாளைக்கு என்ன ப்ரோக்ராம்ல கேட்டா தெரியாது காலையில் ஆறரை மணிக்கு வண்டி ஏறணும் காலையில் ஆறரை மணிக்கு வண்டி ஏறணும் அவ்வளவுதான் எங்க என்ன ஏது ஒரு பாராளுமன்ற வேட்பாளருக்கு அவ்வளவுதான் டைம் இருக்கும் ஆனா அவருடைய பொறுப்பாளர்கள் அத்தனை பேரும் எல்லா பொறுப்பையும் ஒவ்வொருத்தரும் தான் தான் வேட்பாளர்கிற மாதிரி அதனாலதான் நம்ம அடைஞ்சிருக்கிற அந்த வெற்றி இவ்வளவு உணர்வு பூர்வமான வெற்றியாக நாம் ஒவ்வொருத்தரும் வெற்றி பெற்றதாக நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொருவரும் நாம் தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று எண்ணுகிற வகையில் அந்த உணர்வை இன்றைக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான வெற்றியை ஆனால் அதற்கிடையிலே அதற்கு முன்பு எவ்வளவு சங்கடங்கள் எவ்வளவு வேதனைகள் எத்தனை பேர் எனக்கு துணி செய்து அனுப்பியிருப்பார்கள் போட்டிருக்கிற கூட்டணி தவறு வெளியே வந்து விடுங்கள் என்று எத்தனை பேர் போட்டிருப்பார்கள் கூட்டணி போட்டு நாமக்கல் தொகுதி ஒதுக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு முன்னூறு பேர் மெசேஜ் போட்டிருப்பான் முடிவெடுத்து <laughs> 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 ஒப்பிட்டு <laughs> 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 அப்படிப்பட்ட முடிவுகளை பல சங்கடங்களை தாங்கிக் கொண்டு சமுதாயத்துக்காக பணியாற்றியிருக்கிற எனக்கு பொது உணர்வு கம்மியா ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பதவிக்காக பணம் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அடிமைகளாக எப்படி இந்த பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் தனக்காக தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக தன்னுடைய பதவி ஆசைக்காக சொத்து சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பதவிக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்று வருகின்றவர்கள் இப்படி சமுதாயத்திற்காக இப்படியும் பொறுத்துக் கொண்டு பணியாற்றுகின்றவர்களை விட பொங்கு உணர்வு அதிகமானவர்களா யோசிக்க வேண்டாமா அதுவெல்லாம் நாம் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே பணியாற்றிய போது நம்ம பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொன்ன மாதிரி ஒரு வாரம் களத்தில் போயிட்டு வந்த பின்னாடி எல்லாத்தோட மூஞ்சி மாறிடுச்சு இங்க நம்ம இளைஞர்களின் செயலாளர் சூரியமூர்த்தி முதலாள் ஆட்சி மன்ற குழுவில் வேற மாதிரி பேசுறாரு என்ன வந்து இப்படிதான் போகணும்னு எனக்கு டைரக்ஷன் பண்றாங்க நான் அந்த டைரக்ஷன்ல ராத்திரியில மூவ் பண்ணிட்டேன் மூவ் பண்ணி ஆள் அனுப்பிச்சாச்சு காலையில வாக்கிங் போயிட்டு வந்து நான் வாக்கிங் போனேன் வாக்கிங் வந்து பத்து பேர்த்துட்டு கேட்டேன் நம்ம ராத்திரி பேசுறது தப்பு தான் நான் சொல்லிட்டேன் தம்பி கேத்த திறந்து விட்டேன் சேனல் ஓபன் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆதங்கம் ஒரு பயம் பல தேர்தல்கள் நம்ம தோத்திருக்கிறோம் மறுபடியும் நம்ம தோக்க கூடாது இதுல வெற்றி அடைஞ்சிடணும் அந்த வேகம் வேற ஒண்ணும் இல்ல தனிப்பட்ட ஆசை கிடையாது பல நாடுகளில் இருந்து எனக்கு உங்களுக்கு அழுத்தம் 
இதையெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த தேர்தலில் நின்று நம்ம வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அத்தனை பேரும் இன்றைக்கு பணியாற்றிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதாது அது போதாது பணியாற்றிய அத்தனை பேருக்கும் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிப்பது என்பது ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிலேயே கொங்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தான் சிறப்பாக பணியாற்றுகிறார் பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக பணியாற்றுகிறோமே ஏதாவது எல்லோரும் எதிர்பார்த்து பணியாற்றுகிறோமா இயக்கத்தில் இருப்பதனால் ஏதாவது லாபம் கிடைக்கும் என்று நினைத்து பணியாற்றுகிறோமா எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் அத்தனை பேரும் தியாகம் குடும்பங்களில் வீட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி சமுதாயத்திற்காக பணியாற்ற வேண்டும் என்று அந்த ஒரே லட்சியத்தோடு நாம் இன்றைக்கு பணியாற்றி ஒரு அருமையான வெற்றியை பெற்றிருக்கிறோம் நான் பத்திரிகையில் கூட பேட்டியில் சொன்னேன் இன்றைக்கு செய்தித்தாளிலே வந்திருக்கிறது தோல்வியை கையாளுவது சுலபம் என அதற்கு நமக்கு பயிற்சி நிறைய எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பல பேர் வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளில் இந்த முறையும் தோக்கத்தான் போறீங்க அப்படின்னு போடும்போது நம்ம இளைஞர்கள் போடுறத பார்த்து நான் சிலித்து போயிருக்கிறேன் இந்த தேர்தலில் கூட அது மாதிரி சில பேர் தோக்கத்தான் போறீங்க கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மால் போடுறான் தோல்வி எங்களுக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல அதுல கவலைண்டா உணர்வு பூர்வமாக பணியாற்றி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிறோம் எல்லோரும் சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டிய ஒவ்வொருத்தரும் எம்பி எல்லாரும் வேலை பார்த்தா மறுபடியும் சும்மா உட்கார்ந்துட முடியாது அப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் தலைவருடைய நினைவிடத்திலே வரும் பொழுது இன்றைக்கு அவருடைய கனவை நனவாக்கி நாம் இங்கே நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினரை உருவாக்கி இங்கே அவர் முன்னால் கொண்டு வந்து அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சான்றிதழை தலைவருடைய நினைவிடத்திலே வைத்து நாம் கும்பிடும் பொழுது அந்த ஏற்பட்ட உணர்வு என்பது வேற எதோடு ஒப்பிட முடியாது கண்டிப்பா ஒப்பிட முடியாது அதோடு விடல உடனே நான் இன்னொரு கோரிக்கை வச்சிருக்கிறேன் அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே குறைந்தபட்சம் ஒரு பனிரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாவது அதோடு மட்டுமல்ல ஆயிரக்கணக்கான உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கு கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியை சார்ந்த அத்தனை பொறுப்பாளர்களும் வர வேண்டும் இது நம்ம சுயநலத்துக்காக இல்ல நாடு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதாவது அரசு பதவிகள் நேர்மையா இருக்கணும் அரசியல் நேர்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து பல பேர்த்துக்கு புரிய வச்சிருக்கிறோம் நேர்மையாக ஒரு அரசியல் கட்சியை நடத்த முடியும் பல பேர்த்துக்கு புரிய வச்சிருக்கிறோம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பணியாற்றுகின்ற நாம் அப்படிப்பட்ட பதவிகளுக்கு வந்தாகத்தான் அந்த மறைந்து போன நேர்மையும் நியாயமும் அரசியலிலே கொண்டு வர முடியும் கண்டிப்பாக இந்த வெற்றி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை கொடுத்திருக்கிறது கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக என்னை பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் எந்த கூட்டமாக இருந்தாலும் மாணவராக இருந்தாலும் என் இடத்தில் வைக்கின்ற கேள்வி ஆனால் கொஞ்சம் சிரிங்களா 
நானும் சொன்னேன் சிரிப்பேன் எப்ப நம்ம தேர்தலில் ஜெயிக்கிறோமோ அன்னைக்கு சிரிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் திருச்செங்கோட்டில் அன்னைக்கு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு மண்டபத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்தப்ப உண்மையில என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு அளவே கிடையாது அந்த அளவுக்கு அவள் அத்தனையும் இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது வெற்றிக்கு பிறகு இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக எனக்கு வருகின்ற தொலைபேசி அழைப்புகள் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக நம்மோடு பேசாத நம் உறவுகள் கூட இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்மோடு கடுமையாக இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்கள் கொஞ்சம் காணாமல் போனவர்கள் கூட இப்போது தொலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றனர் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு கட்சியிலே கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியை சேர்த்தால் நாங்கள் தோற்று போவோம் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு எல்லோரும் நிரூபித்திருக்கிறோம் கொங்கு சேர்த்துவதா தோற்று போவதா அதை நிரூபித்திருக்கிறோம் இன்னை வருகின்ற காலம் வெற்றி படிகளிலே நாம் ஏறக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் வருகின்ற காலம் அதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே சமயத்தில் வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளிலே தேர்தல் நேரத்தில் நடந்த பல விஷயங்களை பல பகைகளை இப்போது பெரிதாக்குவதற்கான முயற்சிகளை சில இளைஞர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தயவு செய்து அதையெல்லாம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அது எந்த கட்சிக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் தேர்தலோடு முடிந்துவிட்டது அந்த பகையை தொடர்ந்து இழுத்துச் செல்லக்கூடாது பல விஷயங்களை வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளில் நான் பார்க்கின்றேன் தயவு செய்து நம்முடைய தலைவர்களுடைய நினைவிடத்திலே எல்லோரும் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு அடுத்த கட்டத்திலே ஆக்கப்பூர்வமாக என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்க வேண்டுமே ஒழிய அப்போது நமக்கு எதிராக இருந்தவர்கள் நமக்கு துரோகம் இழைத்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் இப்போது வம்புக்கு இருக்கின்ற அந்த வேலைகளை மற்றவர்களை போல நாம் செய்யக்கூடாது மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டு நாம் எல்லாம் பணியாற்ற வேண்டும் அது நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு சங்கடங்களை வேதனைகளை தாங்கித்தான் இன்றைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அதனால இது அடுத்த கட்டமாக முன்னாடி தான் பார்க்கணும் பின்னாடி பார்க்க கூடாது பின்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத எல்லாம் பார்க்காம எல்லாரும் பாசிட்டிவா யோசிச்சு அடுத்து நம்முடைய வளர்ச்சிக்கான அந்த பணிகளிலே நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று அன்போடு இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்ளும் பொழுது உண்மையிலே மகிழ்ச்சியோடு உங்கள் இடத்துல பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சாப்பிடலைங்கிறது வரை மறந்து போச்சு அதனால மீண்டும் எல்லோரும் எல்லோருக்கும் ஆற்றிய கடுமையான பணிக்கும் உங்களுடைய அருமையான நேர்மையான எண்ணங்களுக்கும் நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சொன்னது போல மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றுவார் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய உணர்வுகளுக்கும் உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் ஊக்கத்திற்கும் எப்போதும் நாம் அடிமைப்பட்டவன் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லி முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் நன்றி வணக்கம்